A semana que a gente tava precisando, quem aí não tá precisando de um alívio de toda essa tensão das últimas semanas, meu Deus, como a gente teve trânsito tenso, Plutão, eclipse de sol, de lua, caos, confusão, atraso, vou te falar... Eu tava precisando respirar aliviada e trazer uma semana boa para vocês. Essa a gente pode chamar de uma semana dourada, que vai trazer aspectos poderosíssimos. E quem que vai se dar bem com tudo isso? Nós. A gente. A gente vai ter um aumento na nossa capacidade de lidar com as frustrações, com os obstáculos, com as situações. A gente vai ter muito mais criatividade, a gente vai estar muito mais assertivo, a gente vai estar muito mais otimista, mas não aquele otimismo, good vibes, limitante. A gente vai estar conseguindo fazer comunicar com clareza tudo aquilo que a gente precisa comunicar. Sabe quando a gente vai estar tá bem de lábia? Então, essa é uma semana que promete acordos, é uma semana que promete parcerias acertadas, negócios de sucesso e a gente ainda tem uma cerejinha no bolo que está falando da nossa intuição, gritando, aumentando. Mas, bom... Bom, mais, 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 nem tudo são flores. Olá, estrelas! Eu sou a Vanessa Frigo e esse aqui é o horóscopo da semana. A nossa semana inicia com um processo de grandes mudanças na nossa vida. Algumas dignas de ir para um cartão postal. Sabe aquela mudança que você fala, eu preciso marcar? Outras a gente vai querer esquecer. <risos> Mas vamos por parte. Vamos começar com boas notícias. Plutão, que andou bagunçando muito, trazendo muito caos. Eu falei muito dele nas últimas semanas, porque ele esteve envolvido em vários conflitos, aliás... Vejam os vídeos, se você gosta de astrologia, vejam os vídeos das semanas anteriores, porque os trânsitos, eles não são tão curtos, principalmente o vídeo sobre o eclipse lunar e o eclipse solar, que já está no canal. Esses trânsitos afetam a gente por pelo menos seis meses, ok? Então, vale a pena ver. Mas a gente falou bastante sobre Plutão essa semana e ele agora finalmente resolveu dar um descanso pra gente e começou a andar suave, como diz meu filho, suave na nave. Não, ele vai falar que eu sou cringe, né? Cringe, cringe. Mas ele vai começar a andar suave em Capricórnio, ou seja, ele entra de novo, ele sai da retrogradação e ele entra no movimento direto e vai direto até novembro que é quando ele finalmente entra em aquário e aí muda tudo. Se vocês quiserem um vídeo falando sobre essa entrada de Plutão e aquário, que vai ficar 20 anos, 20 anos, 20 anos, comenta aqui, eu quero, eu quero, eu quero. Se a gente tiver muito comentário, eu faço um vídeo exclusivo, especial de Plutão em aquário para vocês. Mas... Aliás, já deixa o seu like, comenta comigo o que está ressoando desse vídeo, como é que você está sentindo, se esse conteúdo que saiu aos domingos está sendo legal, beleza? Compartilha, enfim, ajuda aí. Mas voltando a Plutão, então ele vai dar um descanso para a gente, porque ele vai entrar num período onde ele vai direto, não vai mais ficar andando para trás, trazendo mais confusão, porque Plutão já é difícil, andando para trás, então é mais difícil ainda. Só que agora ele está trazendo nesse, nesse, nesse fluxo direto, que a última vez que ele fica em Capricórnio, e ele está trazendo para a gente muitas decisões, reflexões, e é um período de mudanças, principalmente nas áreas de Capricórnio, que são carreira, posse, ambição. Agora, só que sem dar aquela porrada que a gente estava levando. Então, Plutão ele está caminhando para finalmente ficar em Aquário, e esse que a gente está vivendo são os últimos dias, os últimos meses, para questões decisivas que envolvem trabalho, que envolve as nossas ambições, a nossa busca por riqueza, 
também ele lida com terras, com bens. Então, assim, é... o que a gente pode ver nesse movimento direto dele? A gente pode ver questões que estavam atrasadas com relação a bens, herança, é... negociações, todas começarem a andar de novo. Então, se você tinha... É, coisas como, por exemplo, aposentadoria, está esperando a aposentadoria que está travada, tende a começar a fluir novamente. Se você tinha questão de herança, aquela documentação toda que eu não... Inventário, é, venda de imóveis, tudo isso que estava meio que travado vai começar a fluir novamente. Plutão também simboliza como é que a gente lida com as mudanças inevitáveis e como é que a gente se recupera dessas adversidades que a gente veio vivendo. Então, a gente vai ter ainda oportunidade de ter entendimentos profundos, mesmo que esses entendimentos venham através de crises e perdas que fazem com que a gente enxergue aquilo que a gente tem que mudar, querendo ou não aquilo que está estagnado, que precisa mudar para que haja uma melhoria, para que isso possa melhorar, crescer, vir à tona. Como Plutão, ele traz aquilo que a gente esconde até da gente mesmo, ele faz a gente é, nos tornar aquilo que devemos ser. Então, às vezes, é, de forma mais tranquila, se a gente não resistir às mudanças que ele propõe, e quais são essas mudanças? Aquilo que a gente sabe que está estagnado, que precisa mudar, que não caminha. Agora, se a gente resistir, ficar tentando ficar numa, está, numa zona segura, é na porrada mesmo. Então, Plutão, eu sempre falo, meu, chega Plutão, abraça Plutão, porque quanto mais você resistir, mais você vai tomar porrada. Plutão é o planeta da morte e ele traz a morte daquilo que não deve mais sobreviver na nossa vida. Então, às vezes, a gente não está pronto para desapegar. E aí Plutão vem e faz a gente desapegar da marra, porque isso não tinha mais que estar na nossa vida, está atrasando a nossa vida. Então, sim, é um professor bastante difícil de lidar. Quanto mais a gente for apegado mas a gente vai ter dificuldade em lidar com a energia de Plutão. Plutão, ele faz a gente rever quem nós somos em relação a... E é isso que vai acontecer até novembro. Que que a gente, quem nós somos em relação à necessidade que a gente tem de encerrar velhos paradigmas, velhos padrões de comportamento. Sabe aquelas pessoas falar, ah, eu sou assim mesmo? Né, como se é, você estar aberto a mudanças fosse alguma forma pior, né? como se a gente tivesse que ser a mesma pessoa tosca, como se a gente não evoluísse. Quando você tem essa coisa, ah, eu sou assim mesmo, você vai tomar muito mais porrada de Plutão, porque Plutão ele vem para mudar a gente também. Quem somos nós em relação àquilo que a gente precisa mudar, quem somos nós em relação àquilo que a gente está impondo uma resistência desnecessária para manter o conhecido, o apego? Quando, quanto você consegue, por exemplo, se arriscar na sua vida? Quanto de apego você tem por coisas ou situações que acabam te prendendo? Quando, quando, quando o apego ele vira uma prisão, aí Plutão vem e derruba. Ele também vai nos perguntar sobre o quanto damos atenção às nossas necessidades de fazer mudanças interiores, de reformular a nossa vida, recalcular a nossa rota, como, como a gente consegue assumir o nosso próprio poder, a nossa força interior, como a gente consegue gerenciar a nossa vida, o quanto a gente depende da permissão de outras pessoas para ser quem a gente é. E isso vai lidar com questões bastante profundas, né? Plutão rege escorpião, que é profundo. Então, essa, essa, tudo isso vai vir muito forte para a gente. Mas de uma maneira harmônica, se você não resistir a enxergar as suas necessidades, a enxergar mudanças é, na forma de ver o mundo que você aprendeu, o que, que é posse, o que, que é ser feliz, como você gasta o tempo, o que, que você quer fazer da sua vida, qual tipo de pessoa você quer ser. 
tudo isso a gente está trabalhando nesse, nesse processo aí de Plutão. Bom, dito isso, a calmaria com Plutão, ela não dura muito, porque a gente já vem um alerta de tensão, porque domingo que vem ele vai se estranhar com Mercúrio. E aí, então, a gente precisa redobrar o nosso cuidado para que a gente não saia tretando impulsivamente com pessoas próximas, ou no trabalho, ou na família. A interação de Plutão com Mercúrio numa quadratura vai trazer para a gente uma comunicação mais agressiva, mais impaciente. E assim, a gente vai estar tá recheado de talentos para pegar o que, que o outro tem de pior e esfregar na cara. Sabe quando a gente tem uma treta, uma briga com uma pessoa que a gente quer realmente, profundamente, tá com muita raiva, a gente quer ofender? Só que a gente quer ofender para aquele momento, não quer que aquilo vire um trauma para o resto da vida, não quer que aquela pessoa pegue aquilo e não esqueça nunca mais? Então, a gente vai estar tá com um talento muito grande para marcar negativamente as pessoas. Então, cuidado com o que você fala, porque aquilo que você falar, se for profundo, se for extremamente ofensivo, se marcar muito, a pessoa vai lembrar por muito tempo. E isso pode, realmente, por, uma, por um período de impulsividade, a gente destruir relações ou, ou poluir ou desarmonizar relações de forma muito profunda. E assim... Palavra dita não volta para a boca. Então, se você se deixar levar, se você falar, se você ofender, é melhor, é, você vai acabar se arrependendo. Entende? Então, é melhor você frear a sua língua, beleza? Se sair, não volta mais. Palavra dita vai chegar. O som chega, o som se propaga, ele chega onde ele tem que chegar. E aquilo que você fala também. Então, é, nada... De, de deixar vir à tona todos os seus demônios para ofender, para ganhar uma gripe, para ganhar uma briga, pra... e depois você se arrepender, porque você não precisava ter pegado tão pesado, você não precisava ferir tanto, você não precisava enfiar o dedo na ferida, entende? Só que dessa mesma forma, a gente vai também estar é, convivendo pessoa, com pessoas que vão estar com esse mesmo poder. Então também. É, se isso acontecer com você, vale ali uma reflexão sobre o quanto essa pessoa é importante na sua vida ou o quanto essa pessoa está ali que também tem que cair. Porque muitas vezes essa, essa desarmonia, essa dissintonia também faz parte dos planos plutonianos para te livrar de situações. Uma parte boa é que é um período favorável para a justiça, para lidar com questões de justiça. Então a gente tem mais aspectos positivos com relação a isso. Aí, na sequência, esse Mercúrio que estava fazendo essa quadratura com Plutão, ele vai entrar em escorpião, o que vai ser muito bom, porque ele vai fazer com que a gente consiga ter uma mente investigativa mais profunda das coisas. Então, a nossa mente ela vai ficar muito mais assertiva e a nossa comunicação vai ficar muito assertiva. Então, a gente vai ter um aumento da percepção, é, um entendimento... É, mais profundo que vai das coisas, das situações, dos problemas, das relações, porque a nossa mente ela trabalha para tudo que a gente tem que resolver na vida, então a gente vai estar tá com uma mente mais profunda, mais assertiva, mais conectada, que vai ajudar com que a gente se expresse melhor. Então, por exemplo, para você apresentar um projeto, para você ter uma conversa importante, para você fechar um negócio, colocar uma ideia no papel, você vai poder usar essa mente mais profunda, esse entendimento mais profundo para resolver questões com mais criatividade. É quando a gente consegue inovar, é, a forma como a, como a gente lida com os problemas, a gente encontra outros caminhos, a gente encontra novas soluções. Então, a gente tem que tomar cuidado para a gente não usar toda essa potência é, para criar um mundo imaginário, porque uma das coisas que a gente pode desvirtuar é se deixar criar uma profundidade de situações simples, de coisas que estão acontecendo só na outra cabeça e a gente explodir com pessoas que não fizeram nada, mas que a gente acha que fez. Cuidado com esse excesso é, é, de profundidade se não tiver uma base sólida. Porque a gente vai tender a esmiuçar, sabe? Olhar pedacinho por pedacinho das coisas para negócios 
para um projeto, para colocar no papel um ideal, tudo isso é perfeito. Agora, se a gente pega um olhar de uma pessoa que a gente achou, tá com a gente, que a gente achou que olhou do lado, e a nossa cabeça começar a criar um universo imaginário, a gente vai explodir com uma pessoa que às vezes estava olhando para uma planta e não para alguém. Entende? Cuidado com isso. É bom a gente usar essa mente profunda e criativa para coisas palpáveis, para projetar, para idealizar, para para organizar as suas finanças, os seus negócios, fazer uma, o planejamento da sua viagem de final de ano. Tipo, coisas úteis, entendeu? Não deixa que isso vai explodir qualquer coisa que aconteceu. Antes da gente trazer mais boas notícias, porque apesar dessa tensão com Plutão, ainda assim está bem melhor, <risos> já é uma boa notícia... É, a gente precisa falar sobre Júpiter, que é o planeta mais amado, é tipo o fofo do céu, planeta da expansão, da sorte, é o grande Deus, né? É, ele é o amadinho, né? Tipo, o planeta. Ele vai entrar em retrogradação em gêmeos. Então, esse fofinho vai ficar retrógrado até fevereiro. E aí, o que, que vai acontecer com a gente? Ele vai afetar justamente como ele vai estar em gêmeos retrógrado as áreas que a gente não precisaria que ele afetasse no final do ano <risos> você tá aí pensando nossa que ano tenso agora eu vou relaxar eu vou viajar vou descansar e aí vem Júpiter e resolve mexer nessa barata toda nessa parada toda ok então o que que ele vai fazer ele vai virar meio caótico e vai afetar as áreas de gêmeos, que gêmeos governa. E isso vai fazer com que é, seja uma energia mais ou menos parecida com o Mercúrio retrógrado. Então, presta bastante atenção nos seus planos, nas comunicações, nas coisas escritas, porque a tendência é que as comunicações comecem a ter pane, coisas que podem atrasar. Então, assim, fica atento ou atenta às seguintes áreas, viagens. Então, a gente pode ter atrasos nas viagens, é, alteração de roteiro itinerário. Então, para não ser pego de surpresa com os seus planos de viagem, revisa tudo que você puder. E também, se você puder levar uma mochilinha, principalmente se você for viajar de avião, com alguma coisinha dentro, marca bem a sua mala, porque pode sim ter extravio, pode mandar ir para lá longe, você precisar de um tempo até ela chegar, até você. Outra coisa, confirma suas reservas de hotel, Airbnb, pousada, porque pode ter problemas com reserva, com roteiro. Tudo que tiver relacionado à comunicação, é bom você revisar. Reveja todos os seus planos de viagem para não ter problema para não ser pego e assim tente se prevenir bom se minha mala extraviar eu tenho aqui alguma coisinha pense pense no que pode ter problema de comunicação tá bom então assim confirma tudo direitinho no hotel no lugar que você vai ficar confirma com as pessoas que vão falar oh, dá uma olhada também dá uma olhada no seu passaporte se você for viajar para fora para não ser pego de surpresa ou pega de surpresa e ver que o seu passaporte está vencendo ou vai viajar durante a ou vai vencer durante a viagem não deixa nada passar batido ok porque é uma tendência a ter problemas ali outra coisa que pode ser afetado como o Júpiter governa também a casa 9 e é a casa dos estudos, é, faculdades e coisas. Então, assim, trabalhos, estudos também pode ser afetado com atraso, com erros por desatenção, por exemplo. Então, revisa tudo. Atraso nos processos que lidam com justiça. Se bem que, na real, aqui no Brasil isso já acontece, né? Então, tipo, a gente nem precisa de um Mercúrio, <risos> de um mercúrio retrógrado para atrasar os processos de justiça. Mas é possível que eu traze um pouquinho mais ainda, né? Com essa, essa, esses vários pequenos problemas, não é nada que é assim, é gritante, sabe? Mas traz pequenos probleminhas, a gente tende a ficar um pouco mais focado né, no negativo. Então, se você já sabe disso, faz sua parte, não respira fundo, não vai deixar que essas pequenas coisas que podem é, ter tropeços no meio do caminho... Tirem o seu prazer de descansar, de viajar, de planejar. Não vai ser nada que vai causar tanto que atrase ou que você não possa curtir seus momentos 
de relax tão merecido. Agora, tan, 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 vamos às boas notícias. Meu cachorro tá aqui, tipo, chorando, que ele quer colo. Então, eu vou deixar ele subir, porque ele quer um colo. Pronto, sem sofrimento, pronto. Aqui, cotorzinho da mamãe. Voltamos, então, vamos às boas notícias. Vamos lá, coração. Marte e Vênus vão dançar apaixonadamente, fazendo com que as nossas relações amorosas entrem em harmonia. É possível que a gente é, é, sinta é, um, um vigor novo em relação ao amor. Relações que estão desarmônicas tendem a se acertar. É, relações que estão precisando reacender a chama também isso tende a acontecer. A relação existente pode, se você tem uma relação existente que está meio que vai, meio que não vai, pode ser que ela se aprofunde nesse momento, porque a gente vai estar tá, é, muito mais aberto a se envolver. A gente vai estar tá com uma energia para jogar nisso, né? Marte que fala de energia, de pele, de paixão com Vênus, que é a deusa do amor e da beleza, estão fazendo um aspecto positivo que está deixando a gente mais apaixonada. Então, assim, você está só, pode encontrar um amor, pode viver um relacionamento. Você está vivendo uma relação, essa relação ela pode se aprofundar, se tornar um namoro. Se você já está namorando, de repente, é uma, uma coisa comum desse trânsito são pedidos de casamento, pedidos de namoro, pessoas que que decidem se envolver. A gente vai é, sentir afinidades instantâneas com pessoas, a gente vai sentir arrepios no corpo todo. Então, se você conhecer alguém, também tem essa, essa energia. É um momento em que as relações vão se solidificar, vão se aprofundar. A gente pode ter grandes declarações de amor. Em termos globais, a gente deve ver... É, pessoas se declarando, a gente vai ficar sabendo de casais, talvez improváveis que venham à tona, pessoas que tenham, querem manter a vida mais restrita das redes sociais podem acabar se abrindo e a gente ficar sabendo de novos romances. É uma energia que vai deixar a gente mais feliz, mais amoroso, nas nossas vidas pessoais e também... Para algumas pessoas, isso vai trazer um, uma reflexão sobre uma nova perspectiva sobre o que é a vida amorosa, como que você quer viver um relacionamento. Às vezes a gente quer uma nova perspectiva, às vezes a gente quer viver um relacionamento mais livre, às vezes a gente quer é, em, se jogar de cabeça numa relação, viver aquilo intensamente. E então está extremamente favorável para relacionamentos. A gente estava precisando, porque a gente veio de muita atenção nos relacionamentos. Então, agora, é como se essa atenção toda colocasse em foco a necessidade da gente se posicionar. E aí, então, a harmonia vem, tira depois dessa faxina, dessa limpa que teve. Muitas pessoas que tiveram separações, quebras de relacionamentos que vieram dessa tensão passada, Agora podem é, encontrar o seu eixo novamente, se abrir para um amor, estarem livres, conhecer outras pessoas, tá bombando a área do amor, né? Então, para resumir, a gente vai ter também é, uma harmonia entre os princípios femininos e masculinos, é, um equilíbrio desses princípios nas relações, é, um aumento de entrosamento mesmo, sabe? É, os casais se entrosando, se, se curtindo. Pode haver um, um encontro afetivo. É, muitas pessoas que se conhecem durante esse trígono têm um relacionamento longo, sabe? Assim, são casamentos, são amores longos que duram. A gente também vai ter mais liberdade, mais facilidade para lidar com os nossos medos de se relacionar. A gente vai estar tá mais otimista, a gente vai estar tá mais aberto para uma intimidade maior, a gente vai conseguir superar traumas, né? Porque tem gente que tem medo de se envolver e tal por conta de traumas, esse trânsito também ajuda nisso. E a gente vai ter o nosso esforço recompensado, porque a gente vai conseguir expressar os nossos sentimentos 
de uma forma harmoniosa então e vai conseguir entender os sentimentos da pessoa que a gente se relaciona também de uma forma harmoniosa a gente vai estar tá coraçãozinho sabe sabe quando a gente está coraçãozinho então o que é muito bom para as relações que estava mesmo precisando aí tem a gente também tem um outro aspecto muito poderoso que a gente tá precisando muito que é um trígono de mercúrio com júpiter Sabe, sabe aqueles momentos que a gente consegue enxergar uma saída no meio do caos? Que a gente é, consegue lidar com as coisas é, de uma forma otimista? Que a gente consegue resolver questõezinhas que a gente foi deixando de lado, que a gente não queria mexer? Essa, essa relação entre Júpiter e Mercúrio vai trazer essa sensação de otimismo. Mas não é aquele otimismo tosco, daquele alienante, tipo, good vibes, o mundo tá caindo e você não tá enxergando, fazendo de conta que não é com você. Não, é uma coisa real. É quando você vai vendo motivos para se tornar cada vez mais otimista. A gente tá falando de Júpiter, que é o cara da sorte, da expansão. Então, é um período onde as coisas vão fluir melhor, você vai ter várias pequenas conquistas. Então, você vai conseguir ser otimista, mas é porque você está vendo por que ser otimista, não é um otimista cego. A gente, nessa energia, vai expandir os negócios, contatos profissionais, podem enxergar, podem enxergar pessoas na nossa vida que abram portas para a gente, que influenciem positivamente a nossa vida profissional, nossa vida financeira. A gente tem que lembrar que Júpiter expande, então é excelente se você está querendo expandir o um negócio, fechar uma parceria que vai trazer isso, então expandir negócio, expandir a comunicação do negócio, então se você quiser mexer na comunicação, como é que o seu negócio chega para as pessoas, se você quer investir numa divulgação, é um momento propício também, Tá? Porque tudo que chega, tudo que é comunicação, internet, di distância, viagens, comércio, tudo isso está super favorecido. Super favorecido. Tá? Comunicações profissionais estão favorecidas. Então, é um. Assim, tem uma. uma... Por exemplo, ah, eu estou tentando fechar uma parceria que é importante, mas não está dando, não está rolando, a gente não está conseguindo se acertar. Essa semana é possível. Por quê? Porque vai estar tudo mais claro, muito mais assertivo. Então, tem essa energia para expandir. Então, é bom você colocar aquelas coisas que estavam difíceis para ser resolvidas essa semana também. A gente vai estar tá com a nossa comunicação muito... A gente vai estar tá se comunicando com muito mais facilidade, tá? A gente vai estar tá muito mais objetivo e a nossa comunicação vai ser bem recebida. E a gente vai estar tá também entendendo melhor as pessoas, porque isso está acontecendo para todo mundo. Então, tudo que é relacionado à viagem, transporte, negócios, vai crescer, vai expandir. Então, você se trabalha com, com tudo relacionado à internet, comunicação, é, viagens, negócios, é, estudos, ensinos, né? Você ensina, você dá curso, você... Tudo isso está favorável essa semana. Então, assim, ah, eu quero montar um novo curso, por exemplo. É um momento bom para você colocar tudo isso em prática, botar essa ideia no papel, porque vai estar tá, a tua mente vai estar tá profunda, vai estar tá enxergando as coisas com clareza, porque Mercúrio vai estar tá em Escorpião, vai fazer é, um aspecto positivo com Júpiter e esse aspecto positivo minimiza aquele caos de Júpiter, é, Júpiter retrógrado em Gêmeos. Então, as coisas elas vão se equilibrando. Tudo que tiver a ver com vendas pela internet, está tudo bem favorável. Como é um trígono, é como se tudo fluísse bem naturalmente, tranquilamente. E aí, esse trígono vai também se manifestar na nossa capacidade de raciocínio. A gente vai conseguir conectar ideias. Sabe quando a gente está muito... A gente se sente mais inteligente, mais perceptivo, mais antenado, conectando as ideias, é, entendendo, aprendendo melhor sobre os assuntos. Então, assim, se você quiser fazer um curso, quiser aprender uma língua, quiser aprender, é, fazer uma faculdade, alguma coisa de estudo profundo, está tudo muito favorável. 
que você vai estar tá enxergando melhor isso. Outra coisa é que os nossos pensamentos que estavam confusos vão clarear. Então, sabe quando você não sabe direito se você casa, se você compra uma bicicleta? Se você investe na carreira, se você cuida da casa, se você cuida do filho, se você cuida do... Sabe, sabe essa confusão de o que é prioridade, o que, que vem primeiro? Ah, beleza, eu preciso de uma nova colocação no trabalho, eu não quero mais trabalhar onde eu tô. O que, que vem primeiro, sabe? É arrumar meu currículo, é falar com as pessoas. Sabe aquela confusão que a gente não sabe... O, o passo a passo, isso tudo vai ficar muito mais claro essa semana. Então, se tem alguma área que você precisa de clareza no passo a passo, vale a pena você sentar com o seu papelzinho e falar, bom, vamos organizar esses pensamentos, porque você vai estar muito favorável para conseguir organizar mesmo. Com relação aos nossos é, problemas, como a gente vai estar com a mente mais fluida, vai ser mais fácil a gente encontrar soluções também. Então, aquilo que parecia muito complicado pode acontecer durante esse trânsito que você descubra que você estava exagerando, que você não estava enxergando as coisas com clareza e que é fácil você conseguir resolver. Outra coisa que vai ser afetado positivamente são os processos de justiça. Então, dá uma equilibrada com aquele trânsito que traz atrasos, né, que eu falei um pouco antes de Júpiter, com essa, essa, esse trígono, isso equilibra. Então, é possível é, acordos, tá? Não que acelere o processo, mas se você estiver num momento em que é, precisa entrar num acordo, as coisas precisam ficar claras, cada um que, ca, o que, o que cada um está pleiteando, tudo isso fica mais fácil entrar em acordo. Júpiter é o planeta da sorte da filosofia, da expansão, da sabedoria. Então, também é uma semana com sorte. Então, se você precisar de sorte, é, acessa essa energia. Fala, vem Júpiter, vem Júpiter, que eu estou precisando dessa sorte. Mercúrio, por outro lado, ele faz o quê? Ele rege a nossa comunicação, o pensamento lógico, o intelecto. Então, essa troca harmoniosa entre Júpiter e Mercúrio vai fazer com que a gente tenha muita sorte nos negócios, para crescer, para expandir e sabedoria para lidar com as situações que vão surgir. Então, e aí? Boa semana, né? Comenta aqui, estava precisando? Olha, apareceu, eu não sei o que aconteceu aqui no vídeo que ele fez essa explosão de coisas. Será que é palma? Palma, boa semana? Bom, não sei. <risos> eu não sei, eu vi aparecendo, mas tudo bem, vai ficar esse, essa explosão assim. Então, vamos aproveitar a semana, vamos harmonizar a nossa vida sentimental, vamos expandir a nossa vida financeira e profissional. Aproveita! Amanhã, segunda-feira, saem as previsões para os signos da semana. Então, na segunda-feira vai sair dois vídeos... São seis signos num vídeo, seis signos no outro. Eu faço a previsão para vocês da semana. Com essa energia e a previsão do tarô, vocês vão conseguir se situar melhor e saber em que área, como aproveitar tudo isso que está acontecendo. Ah, que energia que eu estou precisando mexer. Ah, bom, isso aqui está mexendo na minha... Essa, essa energia vai ressoar em mim muito no amor. Deixa eu dar uma olhada como está meu signo, a lua a Vênus, tá bem? E nos vídeos da previsão da semana, na descrição você pode clicar direto no seu, no seu signo, no seu ascendente. Eu aconselho que você veja a maior quantidade de, de, de aspectos que você saiba. Ah, eu sei meu ascendente, minha lua, minha Vênus. Vou dar uma olhada. Quanto mais informação a gente tem, melhor a gente lida com isso, tá bem? Então, deixa seu like, comenta comigo se você tá curtindo esse quadro. Manda esse, essa, esse, esse, esse vídeo para outras pessoas. Também quero falar que minha agenda está aberta. Olha, eu ia falar isso lá no começo e eu esqueci. Minha agenda está aberta. Hoje, quando você vê esse vídeo, eu não sei se você ainda vai ter vaga, tá? Mas na descrição aqui você acha o WhatsApp que dá para você falar comigo sobre a agenda. A agenda está aberta para mapa e trânsitos. Se você quiser saber como isso tudo afeta diretamente você, é um bom momento. Também para tarô e mesa radiônica, ok? Então é isso, um beijo, muita luz e até mais!